কি ঋষি তারা জপন করে বৈশা বৈশা তপ করে আমার বাবারা ভাইয়েরা গিয়া দেখেন সকলে কিন্তু আল্লাহ পাকের এক প্রশংসাই করে কেউ বলে ঈশ্বর কেউ বলে ভগবান কেউ বলে আল্লাহ বলে কি বলে না কাকে বলে কাকে বলে সাউন্ড আর একটু কম কি লাগে তোমরা মাফির মধ্যে আমার বাবারা ভাইয়েরা ও বন্ধু আল্লাহ তোমার সন্তান যদি ওনার হাতে বশ্যতা স্বীকার করে আনুগত্য স্বীকার করে সিংহাসন থাকবে তার সম্মান ইজ্জত আরো বাড়বে আর যদি সেই মুসলমান ফকিরের বশ্যতা স্বীকার না কইরা তার সঙ্গে শত্রুতা করে এই দেশ থেকে তোমার ছেলে রাজত্ব সেরা চোরের মতো পলাইতে হবে ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়ে গেলেন আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা আমার এই কথা বলা উদ্দেশ্য হল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ যদি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে ও বন্ধু মুসলমান আল্লাহ কয় ইন্না দিন ইন্দাল্লাহিল ইসলাম ইসলাম ধর্মটা হলো আমি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম সুবাহ আল্লাহ বলেন এই ইসলাম ধর্ম যারা পালন করে তারা হলো মুসলমান তারা কারা মুসলমানের উপরে আল্লাহ খুশি না বেজার জলে কোন খুশি না বেজার আমার বাবারা ভাইয়ারা এই মুসলমানের মধ্যে তাসাউফের জ্ঞান আছে বেলায়তের জ্ঞান আছে বন্ধু এমন অলি আল্লাহ আছে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে পারে কি পারে না যদি অলি আল্লাহর ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে অন দেখা খবর না দেখা খবর বলতে পারে যেটাকে অদৃশ্য গায়েব বলা হয় আমার বন্ধুরা যে সাধারণ লোকে আল্লাহর অলি গায়েবের খবর বলতে পারে আমার নবীর গায়েবের খবর তার সে কম হবে না বেশি হবে জোরে কন আরো জোরে কন উতিতুল এলমে আউালিনাওয়াল আখিরিন হাদিসে কুৎসে খেয়াল করেন নুজাহাতুল মাজালিসের মধ্যে সুন্দর করে কথাটা আছে আমার আল্লাহ বলেন আমি আমার হাবিবকে আমি আমার বন্ধুকে সৃষ্টির শুরু থেকে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত কি হবে সমস্ত এলম দান করেছি তাইলে সৃষ্টির শুরু থেকে সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত কি হবে এর মাঝখানে কোনো কিছু বাকি আসে নি জোরে কন্যা বাকি আছে দয়াল নবী তুমি গুণমনি বলেন দয়াল নবী তুমি গুণমনি পাপি লোক তরাবে বলে গোয়ালার কোরাহানে তিশুনি গো নবি দয়াল নবী তুমি গুণমনি বলেন মায়ার নবী তুমি গুণ ম মোহাম্মদ চলি সিদিনা ডাকলে কি মন শীতল হবে নবী না দেখলে দুই নয়নে দয়া করে অগন বীজি দেন দেখা সপনে আমা সকল নবীর সেরা নবী আমাদের নবী দুজাহে আমার বন্ধুরা গরিবের আওয়াজ 
যার বাবার নামে কি আসুদ্দির সঞ্জীব মার নাম উম্মুল আরাব আমার বাবার আভাই আরে বাল্যকালে মাকে হারাইলেন তারপরে বাবাকে হারাইলেন পৈতৃক সম্পদ হিসাবে মাত্র একটা আঙ্গুরের বাগান পেয়েছেন বিশেষ করে যার স্মরণে আজকের উরুস মাহফিল সুবাহন আল্লাহ জীবনী তার বয়ান হচ্ছে ও বন্ধু যারা এখনো বাড়ি করে দয়া করে মাহফিলে চলে আসুন বন্ধুরা আমার আল্লাহ রলি ওনার পৈতৃক সম্পদ বাবার কাছ থেকে মাত্র একটা আঙ্গুরের বাগান পেয়েছে চাষাবাদ করে আঙ্গুরের বাগান আঙ্গুর ফল হয় চাষাবাদ করে বাজারে বিক্রি করে দিন যাপন চলে যায় একদিন দুপুর বেলা হঠাৎ করে একজন ফকিরের আওয়াজ পাইলেন নাম হলো ইব্রাহিম কুন্দুজি হঠাৎ করে ডাক দিলেন কে এ আঙ্গুরের বাগানের মালিক আমি কয়েকদিন যাবৎ অনাহার পিপাসায় আমি কাতর আমি পিপাসায় ভক্তি যদি পাড়ো একটু আঙ্গুর রস দিয়ে আমার পিপাসার নিবারণ করো জোরে জোরে বলুন নবীজি বলেন সাহাবারা বলে হুজুর আইয়ুল ইসলাম ও খাইরান ইসলামের মধ্যে উত্তম কাজ কি আল্লাহর নবী বলেন তুতি ইমতাম মানে আরাফতাম তারিফ গভীর মনোযোগ খেয়াল করেন আলোচনা কিন্তু শুরু আমার বন্ধুরারে সাহাবারা বলে হুজুর ইসলামের মধ্যে উত্তম কাজ কি নবী কয় উত্তম কাজ হলো সালাম দেওয়া আর একটা কাজ হলো মেহমানদারি করা মানে খানা খাওয়ানো চিন অথবা না চিন সবারা কইতেন না লোকটাকে চিন অথবা না চিন এক নম্বর কাজ হলো সালাম দেওয়া দুই নম্বর কাজ হলো মেহমানদারি করা মেহমানদারি সর্বশেষ কথাটা আমি বলতেছি ঘরের মধ্যে কোনো বিস্কুট নাই ঘরের মধ্যে কোনো ফল নাই অন্তত পক্ষে একটা গ্লাস পানি একটু চিনি মিশাই মেহমানের সামনে দেন খেদমত হয়ে যাবে বন্ধুরা আমার মেহমানের কাছে দোয়া চাইতে হয় না মেহমান যখন ঘরে প্রবেশ করে রহমত মাক ফেরাত নিয়ে প্রবেশ করে আমার নবীকে মেহমান আসছে তোমরা ভয় পাও না একজন নবী ওনার নাম ইব্রাহিম খলিউল্লাহ যিনি কোনো দিন মেহমান সারা খানা খাইতেন না জোরে জোরে কন্যা আমার হাওয়া মেহমান যখন আসে মেহমান আসার সময় রহমত নিয়ে আসে নাজাত নিয়ে আসে কল্যাণ নিয়ে আসে ওই ঘরের জন্য বরকত নিয়ে আসে ভালো লাগে আমার বাবার ভাই রানিফ আল্লাহর নবী রহমত আলমিনের এই হাদিসের দ্বিতীয় অংশ তুমি লোককে চিনো অথবা না চিনো মানব হিসাবে তার সেবা করো আমরা তো মুসলমান আরবি ধর্মীর মধ্যে একটা হিংসা থাকে হিংসার ঐক্যের না হিংসা দূর করে দিয়েন হইতে পারে লোকটা আজকে বিধর্মী এমন একদিন হইতে পারে আপনার চলায় আপনার আদর্শ দেখা লোকটা ধর্ম সাইরা মুসলমান হইতে পারে ঠিক কি না সম্পৃত বজায় রাখবেন পৃথিবীর সবার চাইতে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো মানুষ শ্রেষ্ঠ কি আমার বাবার ভাই ইব্রাহিম কুন্দুজিব ডেকে বলে বাগানের মালিক যদি পারো একটু আঙ্গুরের রস দিয়ে আমার পিপাসার নিবারণ কর হুজুর গরিবে নওয়াজ মাইন উদ্দিন চিস্তি যখন আওয়াজ পাইলেন বললেন আপনি এখানে বসেন বসার জন্য দিয়ে উনি বাগানের ভিতরে গেল বড় বড় আঙ্গুরগুলি পারলেন নিজের মন মতো আঙ্গুর পায়রা হাতে চিবাইয়া রস তৈরি করে আল্লাহ রলির সামনে পেয়ালা ভর্তি করে দিয়েছে আল্লাহ রলি একটু পান করে বাকি অংশটুকু বললেন তোমার নাম কি কয় মহিন উদ্দিন এ বাকি অংশটুকু তুমি পান করো মহিন উদ্দিন চিস্তি বাকি অংশটুকু পান করলেন পান করার পরে যখন এই দেহের ভিতরে আল্লাহর অলির সেই সুর আল্লাহর অলির জুটা যখন পেটের ভিতরে প্রবেশ করল দুনিয়ার প্রতি তার বিদ্বেষ শুরু হয়ে যায় দুনিয়ার মোহমায়ত্ব চলে যায় দুনিয়ার প্রতি তার বিরাগ শুরু হয়ে গেল অবন্ধু অল্প দিনের মধ্যে আঙ্গুর বাগান বিক্রি করে গরিব মিসকিনের মধ্যে বন্টন করে দিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে অর্থাৎ নিজেকে চিনার জন্য বের হয়ে গেছে কিভাবে নিজেকে চিনা যায় কিভাবে আল্লাহকে পাওয়া যায় কিভাবে নবীকে পাওয়া যায় আমার বাবার ভাইয়ারা বন্ধুরা আল্লাহ নবীকে পাওয়ার জন্য মাধ্যম খুঁজতে আরম্ভ করল ওরে মুর্শিদ রূপে ডুবলে পাবি তারে আপনে গে মুর্শিদ রূপে ডুবলে পাবি তারে বলেন মুর্শিদ রূপে ডুবলে পাবি তারে আপনে গে মুর্শিদ রূপে ডুবলে পাবি তা সে যে তাকে রীতি মাজারে 
নির্জীবের সজীবী করে সদাই থাকে প্রেম নদীর কিনারে আপন গরে মুর্শিদ রূপে ডুবলে পাবি তারে আমার বাবারা ভাইয়ারা মুর্শিদের সন্ধানে বাহির হয়ে গেলেন লম্বা কথা ওনার পীর মুর্শিদ খাজা ওসমান হারনের সাক্ষাতে উনি ওনার কাছে বায়াত গ্রহণ করে মুরিদ হয়ে যায় বন্ধুরে আমার আল্লাহ পবিত্র কোরআন মাজিদে বলেন তাদের হাতের উপরে আমি আল্লাহ পাকের একটা কুদরতি হাত থাকবে মার হাবা করতেন না তাহলে বায়াত হওয়ার কথা কোরআনে আসছে না নাই যদিও কিছু লোকে বায়াতের কথা মানে মহিলা বায়াতের কথা মানতে রাজি না মহিলা বায়াতের ব্যাপারে আল্লাহ সুরা মমতাহীন মধ্যে তিরিশ ফারা বলতেছে সোহান আল্লাহ বলতেন না মহিলার কবর কি আমি যাবো না আপনি যাইবেন যার যার কবর তার তার হাসের কথা বলেন ঠিক কি না মহিলা বায়াতের ব্যাপারে সুরা মমতাহীনের মধ্যে স্পষ্ট আয়াত রয়েছে যারা বলেন যে মহিলা বায়াত নাই তারা কোরআনকে অস্বীকার করলেন কথা কন ঠিক কি না আমার বাবারা ভাইয়ারা আল্লাহর ওলির কাছে বায়াত হওয়ার পরে শেষ না আপনি সরিয়তের এলেম শিকার জন্য স্কুল এলাকা বড় করেছেন কলেজ ভার্সিটির মধ্যে পড়ছেন পড়ছেন কি না দশ বছর পড়ছেন বারো বছর পড়ছেন পনেরো বছর লেখা পড়া করছেন ডিগ্রি অর্জন করেছেন মাস্টার্স আলোচনা করবা শিক্ষা করবা বন্ধু শুধু শরীয় শিখলেই হবে না তরিকতের এলেম শিখার দরকার আছে না নাই বন্ধু নিয়োজিত হুজুর অবন্ধু ওনার মুর্শিদ কেবলা কাজা উসমান হারনির অভ্যাস ছিল শীত এবং গরমকাল সব সময় তিনি গরম পানি ব্যবহার করত সোহান লাগতে আরো জোরে কম গরম পানি ব্যবহার করতো অর্থাৎ এই দেহটাকে জ্বালায় পড়া আল্লাহর রাস্তায় সরকার করে দিয়েছে আমার বাবারা ভাইয়ারা বন্ধুরা দুনিয়ার প্রেম ভালোবাসা মায়া মহত্বকে দূর করে দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় সে জ্বালায় পড়ায় সরকার করে দিয়েছে আল্লাহর পুরা মুর্শিদ কয় তার মরণ নাই পুইরা হইলাম ছাই মুর্শিদেরা গুহনে যে জন পুইরা হইল ছাই সমান লাগতেন না আল্লাহ ফোরাদের দেহটা বানাইছে বানাইছে নি যদি পীরের কাছে পড়তে পারো ও বন্ধু পরশের সঙ্গে চলতে গিয়ে পরশ হইতে না পারো অন্তত পক্ষে সরস হইতে পারবা ঠিক কি না খাজা উসমান হারুনের সান্নিধ্যে উনি ওনার খেত মতে নিয়োজিত প্রত্যেক দিন তাহার যতের সময় অজুর পানি গরম করে দিতে হয় তখনও খাজা গরিবে নেওয়াজ উনি খেলাপত পায় নাই বেলা তো দেওয়া হয় নাই উনি ওনার মুর্শিদের খেদমত করতেছে গভীর রাত্রে গরম পানি করার জন্য আগুনের সন্ধানে বাহির হয়ে গেলেন আগুন পাইব কোন জায়গায় এক জায়গার দূর থেকে আগুনের লেলিহান দেখা যায় যাইতে যদি গিয়ে দেখে গভীর জঙ্গল ও বন্ধু ব্রাহ্মণ না ঘুরে ঘুরে আগুনের মধ্যে তাওয়াব করতেছে প্রণাম করতেছে গাড়িবে না আসছে কি ব্যাপার তোমরা কি করো আমরা আগুনের পূজা করি কিসের পূজা করি শুনেছি ভগবান নাকি জাহান নামের আগুন জ্বালাইব এই জন্য আমরা আগুনকে পূজা করতেছি আগুনকে প্রণাম করতেছি যাতে আগুন আমাদেরকে না জ্বালায় কাজা গাড়ি বেনে আসলে তোমরা কি আসলে বোকা নাকি এই আগুনের মধ্যে বর্তমানে হাত দিলে হাত জ্বলবো নি ব্রাহ্মণরা কেউ জ্বলবো তাইলে তোমাদের পূজা করা হলো ভুল কারণ হলো ওই আল্লাহর ওই আল্লাহর কি করা এবাদত করো যে আল্লাহ এই আগুনের মালিক সোহান আল্লাহ খান ব্রাহ্মণরা কয় তুমি কে কো আমি মুসলমান ও মুসলমান ফকির তুমি বলো কি মুসলমান ফকির গাড়ি বেনে 
আল্লাহ কয় হা আমি এক আল্লাহর গোলামি করি এক আল্লাহর কি করে এবাদত করে তোমরা এক আল্লাহর এবাদত করো এই আগুন তোমাদের জ্বালাবার কোনো ক্ষমতা থাকবে না ব্রাহ্মণরা বিশ্বাস করল না ব্রাহ্মণরা বলে এ মুসলমান ফকির তাইলে তুমি দেখাও দেখি করিবে না আওয়াজ বলে আমি কি দেখাইব আমি মহিনুদ্দিন যে খরমটা পায়ের মধ্যে আছে এই খরমটা জ্বালাইবার ক্ষমতাও এই আগুনের নাই আল্লাহ আকবর গামিয়া আমি মহিনুদ্দিন যে খরমটা পায়ে দিয়েছি এই খরমটা জ্বালাইবার ক্ষমতাও এই আগুনের নাই ব্রাহ্মণরা বিশ্বাস করলেন না বন্ধুরা আমার ব্রাহ্মণদেরকে দেখাবার জন্য খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি ওই ব্রাহ্মণদের কোলের মধ্যে একজনে কোলে একটা শিশু বাচ্চা ছিল ওই বাচ্চাটা কোলের মধ্যে লইয়া সঙ্গে সঙ্গে বিসমিল্লা বলে অগ্নিকুণ্ডে জাপ দিয়ে ফেলেছে ব্রাহ্মণরাকে মুসলমান ফকির তুমি নিজে বর্তায় এটা কি সাবা ছিল আমাকে বাচ্চা লইয়া বসো কান্নাকাটি আরাম হয়ে গেছে কিছুক্ষণ পরে দেখে অগ্নিকুণ্ড থেকে ওই শিশু বাচ্চা সহ হুজুর গরিবে নেওয়াজ উঠে আসলেন একটা পশম তার পুরোনা ছেলা এখন আল্লাহ একবার আমার বাবার ভাই ব্রাহ্মণ হয়ে গেল কি ব্যাপার আমরা তো মনে করেছি তুমি মরেছ আমাদের বাচ্চাটাও মেরে ফেলেছ ব্রাহ্মণরা বলে কি ব্যাপার তুমি কেন জ্বললে না তোমাদের পশমদি পড়ল না গরিবে নেওয়াজ কয় এ ব্রাহ্মণরা এই আগুন জ্বালাইবার ক্ষমতা নাই পোড়াইবার ক্ষমতা নাই সব কিছুর ক্ষমতার মালিককে আরো জোরে খন সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ জন ব্রাহ্মণ হিন্দু লোকেরা গরিবে নেওয়াজের কাছে মুসলমান হইয়া আমার খাজা বাবার অনুসারী হয়ে যায় জোরে খন মারা হাবা আমার বাবার ভাই উনি ওনার মুর্শিদের সাথে হজ করার জন্য মক্কাতে গেলেন মক্কাতে যাইয়া হজ করে মদিনা যাই আমার রসুলে পাকের রাজা শরীফ যা আরত করে ওনাকে বলা হয় আতায় রসুল কি বলা হয় আতায় রসুল আতায় রসুল অর্থ হলো যাকে আল্লাহর রসুল বেলায় দান করেছে আল্লাহর হাবিব খেলাফত দান করেছে ওসমান হারণি কয় আমি এমন একটা দিনের অপেক্ষায় ছিলাম কোন দিন আমার দয়াল নবী আমার মইনুদ্দিনকে কবুল করে নিবে ও বন্ধু হজ করতে যাইয়া যখন মদিনা শরীফ গেলেন উনি ওনার মুর্শিদের খেদমতে রয়েছে রসুলে পাকের রাউজ মোবারকের খা দেন প্রথম দিন ফজরের নামাজের পড়ে মুর্শিদ নবীর বারান্দায় দাঁড়াইয়া ডাক দিল তোমাদের মধ্যে ওই লোকটা নাই যে লোকটা আমার নবী আমার দেখাইছে হাজি সাহেবরা চলে যায় দ্বিতীয় দিন আবার ডাক দিল এ হাজি সাহেবরা তোমাদের মধ্যে মহিনুদ্দিন নামে কে আছো আজকে আবার শত শত হাজি সামনে গিয়ে হাজির কাদেম বলতেছে না আমার রসুল যেই লোকটাকে দেখাইছে তোমাদের মধ্যে নাই তৃতীয় দিন আবার ডাক দিল খাজা মহিনুদ্দিন নামে কে আছো আমার বাবারা বন্ধুরা খাজা ওসমান হারণি কয় মহিনুদ্দিন রে দুই দিন তোমার নামে এলান হয়েছে আজকেও তোমার নামে এলান হয়েছে তুমি কি যাইবা না আর জোরে কইতেন না আল্লাহর হুকুম মানা বান্দা বান্দির উপরে ফরজ পিতা মাতার হুকুম মানা সন্তানের উপরে ফরজ ও বন্ধু নবীর হুকুম মানা উম্মতের উপরে ফরজ আর পীর মুর্শিদের হুকুম মানা প্রত্যেকটা মুড়িদের উপরে ফরজ কথা কন ঠিক কিনা উনি বলেন বাজান আপনার অনুমতি ছাড়া আমি কেমন করে যাই আল্লাহর অলি খাজা ওসমান হারণে কয় যাও আমি তোমাকে অনুমতি দিলাম যখন নাকি ওর মসজিদ নবীর সামনে গিয়ে হাজির হইল রওজা শরীফের খাদেম ডেকে বলে ও মহিনুদ্দিন তোমাকে আমার নবী তিন রাত্রে আমার এ স্বপ্নে দেখাইছে মুর্শিদ আসিলেন দিনের নবী মুর্শিদ রে না পাইলে কি আর রাসুল পাবি মুর্শিদ রে না পাইলে কি আর রাসুল নবী জন্ম নীল মক্কায় গেলে কেহ পাই না সে তাই কি দেখতে যাবি রে মন কি দেখতে যাবি মোদি নাই তার রৌ যায় আছে মোদি নাই তার রৌ হায়াত 
मुर्शिद रे ना पाइले कि यार रसूल पाबी मुर्शिद रे ना पाइले कि यार रसूल इस्राइल को शोने रे हासान जैनो भी शामने बर्तो मान तर ताली मिनी भी अल्लाह पक पर बोले जिन्हें होले नायब रसूल जिन्हें अपना रामर पीरो मुर्शिद जाके बला है नायब नबी अल उलामाओ और असतुल अंबिया अल उलामाओ और असतुल अंबिया जिन्हें अपना रामर नायब रसूल नायब रसूल नायब मुर्शिद नायब नबी इस्राइल बोलते हैं इस्राइल को शुनेर हसन जिन्हों भी शमने बर्तोमान तर तालीमी निबीर तुई तर का सह जाबी ओय मुर्शिदर हाथ दोरिया ओय मुर्शिदर हाथ दोरिया सीरत पर हो या जाबी ओ तुई सीरत पर हो या जाबी मुर्शिद रे ना पाई ले कि यार रसूल पाबी मुर्शिद रे ना पाई ले कि यार रसूल सुबह ना बोलते ना अमर बंदूरा ने रोज़ शुरू भी रखा थे उन्हर माथा रोज़ ते पागली बोले दिले रोज़ ते के गिलाप उन्हर का एर मुद्द जोड़ा है दिले जन्नतुल बाकी ते के एक टा मुस्ती माटी हाथेर मुद्द दिया बोले महीनु दीन ये माटी बारात बरसेर माटी रे शत्ते जो इस जगह एर मुद्द मिल बे वो इस जगह टा हो बे तुम्हार खान कर जगा इस्लाम प्रचार रे जगा वो इस जगह एर मुद्द तुम्ही इस्लाम में दावत दी जावर जन्नो रसूल तुम्हाके अमी ये मुने एक टा दिने रोपे कैसी लम आमर दोयल नो भी तुम्हारे कोखन ग्रहण कोड़ बे ओ महीनो दीन अमी उस्मान हारोनियो आज के तुम्हाँ के ख़ैला फोट दिलम एवं बलायत दिलम जोरे जोरे को नमर हवा तुमी निजोगुने नया सिलेरी और दोयल के तुम्हाया नीतेरे पारी युद्धीनर रिद्माजारी दया करे ऐसो रे दया बोलें ऐसो वे ओधीनर रिद्माजारी दया करे ऐशोरे दोयाल ऐशोवे योधीनर रीत माजारी अमी परे मायर जाले तो मायरो इलाम भूले तुम्ही आपनो जानिया नावाई तूले आमी परे मायर जाले बंदोब तो मायरो इलाम भूले तुम्ही आपनो जानिया नावाई तूले आमी बेबे देखी निरुपाय मानव तोरी डुई बाजाय तोराया तुलो मुर्शिद आमारे आमी बेबे देखी निरुपाय मानव तोरी डुई बाजाय तोराया तुलो मुर्शिद आमारे दया कोरे ऐशोरे दया 
আমি কি দিয়া তোমার দয়াল সে বিবচরণ সাধন শক্তি নাই নাই ভক্তি গীর্ণ আমি কি দিয়া তোমার বান্ধব সে বিবচরণ সাধন শক্তি নাই নাই ভক্তি গেন তুমি প্রেম দিয়ে রসনা ফুরাও মনের বাসনা করুণা কর মুর্শিদ আমারে তুমি প্রেম দিয়ে রসনা ফুরাও মনের বাসনা করুণা কর মুর্শিদ আমারে দয়া করে এসরে দয়াল এসরে অদিনের ঋদ মাজারে দয়া করে এসরে দয়াল এসরে অদিনের ঋদ মাজারে আমার বাবারা ভাইয়েরা আপন মুর্শিদ যদি তোমার আমার কদমের মধ্যে টাই নাই দেয় জোর করে কখনো মুর্শিদের চরণ ধুলা নেওয়া যাবে যাবে কাজে উসমান ডেকে বলে মাইন উদ্দিনের মাইন উদ্দিন আমি এমন একটা দিনের অপেক্ষায় ছিলাম আমার মদিনার নবী তোমারে কখন কবুল করে নাই মইন উদ্দিন আমার রসুল যেখানে তোমাকে কবুল করে নিল রৌজা শরীফের গিলাপ তোমার গায়ে চড়ায় দেয় রৌজা শরীফ থেকে তোমার মাথায় পাগড়ি বড়ায় দেয় জান্নাতুল বাকির এক মুষ্টি মাটি তোমাকে দিয়ে দিল এই মাটি অর্থ এই নয় এই মাটির অর্থ হল যেই জায়গার রঙের সাথে এই মাটির রং মিশে যাবে বুঝতে হবে রে মহিন উদ্দিন ওই জায়গাটা হবে তোমার ইসলাম প্রচারের জায়গা ওই জায়গায় তোমার খানকা হবে তোমার দরবার হবে গরিবে নামাজ বলেও বাজার আমি তো ভারতবর্ষের নাম জীবনে কোনোদিন শুনি নাই আমি কেমন করে যাব আমি তো রাস্তা চিনি না পথ চিনি না বন্ধুরা আমার কাজে ওসমান হারুনি কহে মহিন উদ্দিনের তুমি ভারতবর্ষে যাওয়ার আগে প্রথমে ইরাকের মধ্যে বগদাদ শহরে যাইবা হুজুর গাউ সেপাকে দরবারে চল্লিশ দিন অবস্থান করবা ওনার কাছ থেকে দোয়া লইয়া ইজাজত লইয়া তারপরে ভারতবর্ষে রওনা করবা রাস্তায় যেই দিকে তোমার দুই রান যায় সেই দিকে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে তিন রাস্তার মাথার মধ্যে গিয়া ডাইনে যাবে না বামে যাবে না বরাবর যাবে যখন তুমি সেই সংকীর্ণ চিহ্নের মধ্যে পরে যাবে ওই জায়গার মধ্যে দাঁড়াইবা মহিন উদ্দিন তোমাকে একটা সংকেত দিয়া দেয় তোমার সামনে দেখবা গোড়ার মধ্যে সাদা পোশাক পরে একটা লোক বসা থাকবে ওই লোকের ঘোড়াটা যেই দিকে যায় তুমি মহিন উদ্দিন তারে পিছে পিছে অনুসরণ করিয়া যদি মনে করেন যে আমার বাড়ি মিরাফারা ফিস সাবের বাড়ি চট্টগ্রাম হ্যাঁ কি আমার দেখে আরে না আল্লাহর অলিদের নজর তাহা তা সারা থেকে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সোহার লাগতেন না তুমি কোথায় আছো আল্লাহ পাক বলে আমার অলিদেরকে আমি এমন চক্ষু দিয়েছি যেই চক্ষু দ্বারা তারা যখন তাকায় তারা দুনিয়া থেকে আরো সাজিম পর্যন্ত দেখতে পায় সেটাকে ওলাহুম আ ইউনুন লা ইউবি সিরু না বিহা আল্লাহকে বন্দা তোর চোখ দিয়ে চোখ দিয়ে দেখোস না সবারে প্রশ্ন করছে আল্লাহ কথা বলে কারণ প্রত্যেকের ভিতরে এই দুইটা চোখ আছে অন্তরের চোখ এটাকে জাগ্রত করতে হবে কি করতে হবে কথা কানা কি করতে হবে অন্তরে দুটা কান আছে এই কানকে কি করতে হবে জাগ্রত করতে হবে আর এই অন্তরের চোখ অন্তরের কান জাগ্রত করতে হলে এই রোগের বিশেষজ্ঞ যিনি তার কাছে যাইতে হবে কথা কর ঠিক কি না যিনি কিডনির চিকিৎসা করে কিডনি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কিডনি দেখাই দিলে একে যাই তুইব যিনি ব্রেনের চিকিৎসা করে ব্রেনের ডাক্তার কথা কর ঠিক কি না যিনি মানুষের দেহের চিকিৎসা করে আধ্যাত্মিক চিকিৎসা করে তারা হলো বেলায় প্রাপ্ত কামেল মক্কামেল অলিয়াল্লাগন তাদের কাছে যাও দেখবা 
মোরাকাবা মোশাহাদার মাধ্যমে নবীর দেখা আমার মা ওয়ালার দিদারও পেয়ে যাবে আর জোরে কোন আমার বাবারা ভাইয়েরা তরিকত ক্লাসের প্রথম ক্লাসটা হলো ফানাফি সাহেব তুমি যার কাছে মুরিদ হয়েছ যার কাছে বায়াত হয়েছ তুমি তার জন্য ফানা হয়ে যাও তার জন্য বাঁকা হয়ে যাও অর্থাৎ তুমি তার হুকুমগুলি মানো যদি অন্তত পক্ষে তার হুকুমগুলি মানতে পারো হাসর ময়দান যেদিন কায়েম হবে আল্লাহ যখন বলবে ইয়ামা নাদ উ কুল্লু না সিনবি ইমাম ইহিম প্রত্যেকটা লোককে আল্লাহ তার নেতার নাম ধরে ইমামের নাম ধরে ডাক দিবে যদি তোমার ইমাম তোমার মুর্শিদ হয়ে থাকে তার কথাগুলি মেনে থাকো অন্তত পক্ষে হাসরের ময়দান যখন তোমাকে ডাক দেওয়া হবে তোমার ইমামের নাম ধরে তোমার কাতার তোমার সিরিয়াল তোমার মুর্শিদের পেছনে হয়ে যাবে আর একটু জোরে বলেন হাসরের ময়দানটা কিছু লোকের জন্য পঞ্চাশ হাজার বছর আবার কিছু লোকের জন্য মাত্র দুই রাকাত ফজরের নামাজের ফরজের টাইম সব ভালো লাগতেন না দুই রাকাত ফজরের নামাজের ফরজের টাইম আদায় করতে বেশি গেলে সর্বোচ্চ দশ মিনিট কয় মিনিট দশ মিনিট এইটুকু সময় হবে হাসরের ময়দান আল্লাহ একবার বইতেন না এইটুকু সময় হাসরের ময়দান আল্লাহ শুধু খালি একটা পরীক্ষা করবে দুনিয়াতে কারা আমাকে শ্রেষ্ঠা করেছ যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে শ্রেষ্ঠা করেছে মাত্র বলার সাথে সাথে শ্রেষ্ঠা করে দেখাই দিবে যারা শ্রেষ্ঠা করে নেয় চেষ্টা করবে সামনের দিকে বাঁকা হবে পেছনের দিকে কোন দিকে বাঁকা হবে পেছনের দিকে বাবার আমার ভাইয়ার আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলমের সবচেয়ে বেশি খুশি হয় বনি আদমের শ্রেষ্ঠার মাধ্যমে মার হাবা কর এই প্রশ্নটা জিবর ইসলাম করেছিলেন যে মাবুদ তোমার বান্দার কোন আমলে তুমি বেশি খুশি হও আল্লাহ বলে আমার বান্দা যখন আমাকে শ্রেষ্ঠা করে না দিয়ে খা আমার বাবারা ভাইয়েরা জিব্রাহিল এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আরও সাজিমের সে গোড়ার মধ্যে আল্লাহ পাকের কুদরতি কদমে তিরিশ হাজার বছর এক শ্রেষ্ঠায় কাটাইছে কয় হাজার বছর তিরিশ হাজার বছর কাটাবার মাথা উঠাইছে উঠাইবার পরে আল্লাহ দর ফরিয়াদ করে আল্লাহ আমার মনে হয় আমার সাথে বড় শেষদা আর কেউ করতে পারবে না আল্লাহ কয় তুমি যে শেষদা করলে কয় হাজার বছর গেছে তো আল্লাহ আমি তো হিসাব রাখি না আল্লাহ কয় আমি হিসাব রাখছি তিরিশ হাজার বছর আর জোরে কন দুনিয়ার জমিনে আমার বান্দা আমার মানুষ যখন আমাকে শেষদা করবে শুধু একবার সুবাহন রবিউল আলা বলবে মাত্র একবার সর্বোচ্চ দশ সেকেন্ড লাগবে আপনি তিরিশ হাজার বছর শেষদা করে যে ফজিলত কামাইতে পারেন না তারা একবার একটা তাসবি পড়বে ওই শেষদার দ্বিগুণ সব তারা পেয়ে যাবে আর জোরে কন কারণটা কি কারণ হলো আল্লাহকে আমি মানুষকে বড় মায়া করে বানাইছি মহাব্বত করে বানাইছি কথা কারণ ঠিক কি না মানুষ বানাইল আল্লাহ প্রেমের কারণে ওরে মানুষ 